ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई थिंक वी आर गो टू स्टार्ट टुडे सेशन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं uh, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है जस्ट राइट डाउन इन द चैट ऑप्शन बच्चों सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड बिकॉज़ आई हैव चेंज द माइक सो जस्ट नीड टू कंफर्म कि वॉइस क्लियर है ठीक हो गया परफेक्ट so let's start bachcho and you people know that we are performing paper 2 we are performing pseudo codes and isi cheez ko aaj hame aur further aage leke jana hai so starting with a question again so now this time the question is input grade of of a student and display excellent if if the value of the grade is a we need to display good if the value of the grade is b we need to display average if the value of the grade is c aur agar iske ilawa koi value hai hamare paas to we are going to display we are going to display fail but is question ki bachcho khaas baat kya hai is question ko hame perform karna hai using using case of statement so we need to perform this question using the case of statement start karte iska solution first i declare the variable declare grade and i kept the data type as char i hope you all know the data type char char kya hota hai aapke paas this is a single character jab hame ek character represent karna hota hai to we go with char theek hai now i ask the user to enter a number output enter a number is message ko bachcho hum log kya kehte hain anyone we call this message as prompt and then maine user se request kari input great now i apply my case of condition that is case of or kis variable ke upar uh, ke upar apply karni mujhe grade uh, case of statement i need to apply this case of statement on the variable that is called grade so case of grade this is the variable on which i need to apply the condition agar is variable ki value bachcho is a colon then we need to display output
excellent if the value of this grade is b output good if the value of this grade is c output एवरेज अगर इसके अलावा कोई वैल्यू यूजर एंटर करेगा तो वी नीड टू डिस्प्ले अदरवाइज वी नीड टू आउटपुट वी नीड टू आउटपुट फेल और यहीं पे मैंने अपना केस भी क्या कर दिया आई आई परफॉर्म एंड case over here so this is our solution bachcho for this particular code we input grade of a student if the value of the grade is a we displayed excellent if the value of grade is b we displayed good if the value of c a uh, grade is c we displayed average और अगर इसके अलावा कोई वैल्यू होगी तो हम लोगों ने बच्चों अदरवाइज हम लोगों ने क्या डिस्प्ले करवा दिया आउटपुट फेल और यहीं पे आपका केस भी क्या हो गया इट्स एंड केस तो यू कैन सी द अलाइनमेंट ऑफ द कोड कि मैंने किस तरह प्रॉम मैसेज करवाया डिक्लेयर करवाया वेरिएबल अलाइनमेंट लाइक केस के अंदर थोड़ा सा काम हो रहा था यू कैन सी मैंने केस के अंदर थोड़ा सा होकर काम करवाया है और फिर जब केस और एंड केस को मैंने एक ही लाइन में प्लेस किया है तो आप लोगों को भी पेपर के अंदर यही अलाइनमेंट फॉलो करनी है ठीक है बिकॉज दिस इज द अलाइनमेंट दैट वी आर गोइंग टू फॉलो अब आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है कि आप लोग इसी स्ट्रक्चर के अंदर अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करोगे अब बिफोर ए मूव फॉरवर्ड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बच्चों फील फ्री टू आस्क वन क्लियर लिख दो सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट वन Waiting for your replies. Abdullah ne bata diya, Saad ne bata diya. ठीक है भाई. So moving forward, बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. Let's start the next question. अब एक बच्चे ने request करी थी कि sir same question perform करके दिखा दें. With if then else as well. So we can do that. आपके पास अगर हम लोग इफ एल से परफॉर्म करें द स्टार्टिंग पार्ट विल रिमेन सेम सो इफ ग्रेड इज इक्वल्स टू ए then output excellent okay we have a question before we move forward sir can we also write output excellent if grade if grade a We can also write output excellent. Anaya, uh, बेटे मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा बेटा आप मुझे या तो लिख के बताएं कि आप क्या लिखना चाह रही हैं. Output excellent if grade A. We can write output excellent. आप सेंटेक्स में क्लियरली समझ नहीं पा रहा कि what you are trying to write. जो आप लिखना चाह रही हैं ना आप सिर्फ वो लिख दें. कि कैन यू ऑल्सो राइट तो आप वैसे ही लिख दें जो आप चाह रही जिस तरह आप आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाह रही हैं सो जस्ट राइट डाउन दैट स्टेटमेंट लाइक दैट सो देन फिर मैं कमेंट कर दूंगा कि अच्छा 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 अब देखिए अनाय इज आस्किंग के सर कैन बी परफॉर्म दिस क्वेश्चन यूजिंग इफ देन एल्स यस वी कैन देखिए एग्जामिनर आपके पास दो तरह की सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है एक तो इफ देन एल्स एंड अदर वन इज केस ऑफ आपका एग्जामिनर आप लोगों को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता 
मतलब अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपकी मर्जी है इधर यू कैन परफॉर्म दैट विद द हेल्प ऑफ इफ दाइट्स और यू कैन परफॉर्म दैट यूजिंग केस ऑफ स्टेटमेंट बट समाइम्स कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है बच्चों ये स्टफ चेंज कर देता है कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है वो आप लोग को रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि ये क्वेश्चन परफॉर्म ही करने के हिसाब से ये क्वेश्चन परफॉर्म ही करने इफ बन एल से तो इन दैट केस पर हम लोग फंस जाते हैं ठीक है सो वॉट वी नीड टू डू वॉट वी नीड टू डू दो मिनट देगा मुझे जरा हा इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट वी नीड टू डू तो हमें फिर बच्चों केस ऑफ भी आना चाहिए यूज करना So, आप लोग को दोनों स्टेटमेंट्स क्या आनी चाहिए यूज करना आनी चाहिए ठीक है नाउ मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहां पे अब सो देन आउटपुट एक्सीलेंट अब यहां पे मैंने अलग कंडीशन लगाई ऑल दो एल सिर्फ डायरेक्टली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन हम लोग यहां पे अब एल सिर्फ आपके पास यूज कर रहे हैं एग्जामिनर रिक्वेस्ट करता है कि नेक्स्ट डी यूज करो है वो भी करेंगे एल सिर्फ ग्रेड इज इक्वल्स टू बी देन आउटपुट गुड एल सिर्फ ग्रेड is equals to c then output average or the last stuff that we have but jo else if the value of grade is not a if the value of grade is not b if the value of grade is not c then else output फेल और ये कोड बच्चों यहीं पे क्या हो गया यहीं पे आप लोग के पास क्या हो जाएगा यहां पे एंड इफ नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड वी हैव अ क्वेश्चन साथ पूछे सर इट इज कंपलसरी टू फॉलो द पैटर्न ऑफ राइटिंग और कैन बी राइट द ग्रेट स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट लाइन आफ्टर एल सेफ नो साथ जो स्ट्रक्चर मैं आप लोग को लिखवा रहा हूं यही स्ट्रक्चर आप लोग को फॉलो करना है बिकॉज अब ये आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है अगर आप अपना सिलेबस भी ओपन करो लेट मी शो यू O level computer science double two one zero for the examination in two thousand twenty three twenty five uh, four and twenty five onwards. So at the end of the syllabus, examiner ne dekhi aapko guide kara hai ki. किस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको कोडिंग करनी है वॉट आर द स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू यूज लक्सी देखो तो हमें यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है अब यू कैन सी द स्ट्रक्चर फॉर केस ऑफ द फॉर्मेट ऑफ केस ऑफ स्टेटमेंट द फॉर्मेट ऑफ इफ देन एल्स ठीक है
सर तो इज इक्वल टू नहीं लगेगा एरो आएगा यस ऑफ कोर्स एरो आएगा हमारे पास ऑफ कोर्स एरो आएगा हमारे पास अभी हमने हर क्वेश्चन के अंदर हम लोग एरो ही यूज कर रहे हैं यहां पे ये ये एरो नहीं है ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दिस इज नॉट द एरो एरो हम लोग यूज करेंगे जब असाइनमेंट करनी होगी लाइक like, Let me take you back. Over here, I am comparing the stuff. ठीक है? Perfect. सही सही है. समझ गए तुम? Now, बच्चों, moving forward. Next question. Let's start. Now this time the question is input thirty numbers and display. their average so is question mein bachcho hame kya karna hai we need to input hame input karwane 30 numbers aur hame un numbers ka kya display karwana hai we need to display average of those numbers before i move forward bachcho aap logo ko pehle average ka formula pata hona chahiye so if we talk about the formula for average so total sum divide by total numbers and we know in this question the total numbers are 30 to hame kya karna hai is sawal ke andar hame 30 bachcho ke naam input karwane सॉरी oh, हमें तीस बच तीस नंबर्स क्या करवाने इनपुट करवाने अब यूजर जो भी इनपुट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा हमें उसको टोटल करना है यस yes, अनाया बेटा बिल्कुल तो हम लोग यहां पे यूज करेंगे बच्चों लूप लूप क्या होते हैं आपके पास रिपीटिशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस सर यहां पे क्या रिपीट हो रहा है तो बच्चों यहां पर एक काम रिपीट हो रहा है एक काम आपके पास रिपीट हो रहा है थर्टी टाइम्स आपको बार 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 नंबर्स इनपुट करवाने पहले एक नंबर इनपुट फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा एंड सो ऑन कितनी दफा इनपुट करवाना है आपने यू नीड टू इनपुट थर्टी टाइम्स थर्टी टाइम्स आप लोग को इनपुट करवाना है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे द लूप दैट वी आर गोइंग टू यूज इज कॉल्ड For to next, let me show you that loop. जब मैं आप लोगों को loop पढ़ा रहा था बच्चों तो मैंने आपको बताया था loops आपके पास दो types के होते हैं one is called conditional and the other one are called unconditional. तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं unconditional loops के ऊपर that is called for to next. ये loop हम लोग use करते हैं No, Abdullah. We cannot input all the numbers at the same time. We cannot. We cannot. ठीक है? हम सारे numbers एक साथ input नहीं कर सकते. ठीक है, बेटा? So, बच्चों ये loop हम लोग use करते हैं when the number of iterations are fixed or given. तो इस question के अंदर हमारे पास number of iterations are given and those number of iterations are thirty. so we need to move our loop hame apna loop chalana hai kitni dafa we need to run our loop 30 times let's start the code so before starting the loop i declared few variables declare
and I declare the variables. Let's say the first variable was Now, I declared another variable. Total. And I declare another variable index. And I keep the data type as integer or offset ko pata hai, integers are whole numbers. Now, I declare another variable, declare average, and I kept the data type as real. And you people know real numbers, kya hote? they are they are decimal numbers. So average by decimal it will be up your pass. Okay. Now we have 30 numbers ka totaling perform. Karni hai. So initially, सबसे पहले the value of total क्या होगी सर of course zero so हम लोग क्या करते हैं whenever we need to perform totaling we always initialize total with zero so मैंने यहाँ पे total को initialize करवा दिया बच्चों total is equals to zero अब मैंने यहाँ पे अपना loop लगाया the loop that I am going to use the loop is called for to next. It's an unconditional loop for index is equals to one to thirty. The first value of index will be one. इस लूप के अंदर बच्चों आप लोग रेंज एक्सप्लेन करते हैं रेंज इन अ सेंस कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट या आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्टार्टिंग नंबर और स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज योर एंडिंग पॉइंट एंड बाय डिफॉल्ट by default, आपके पास इस loop में एक increment होता है and that is called plus one का increment होता रहता है लेकिन ये increment कब होता है ये थोड़ी देर में बताऊंगा ठीक है so साथ अभी आपके question को मैं ignore कर रहा हूँ for a bit time थोड़ी देर बाद आपके question को entertain करूँगा ठीक है now the first value of index is one मैंने बच्चों पहले बच्चे के oh sorry पहला नंबर मैंने इनपुट करवाया that is output enter number input num now whatever the value is being entered by the user मुझे इस नंबर को टोटल करना है सो लेट्स से यूजर ने एंटर करा पहला नंबर 80 सो द फॉर्मूला फॉर टोटलिंग इज टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नम सो द प्रीवियस वैल्यू ऑफ टोटल वाज 0 एंड 0 प्लस 80 नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ टोटल बिकम्स 80 और यहीं पे मैंने बच्चों लिख दिया बिल्कुल देखें इंडेंटेशन आपके अलाइमेंट सेम रहेगी बिल्कुल मैंने इस लाइन के अंदर लिख दिया नेक्स्ट इंडेक्स अब जब ये आप लोग की नेक्स्ट इंडेक्स थी स्टेटमेंट आती है तो ये दो काम परफॉर्म करता है पहले चेक करता है कि क्या ये इंडेक्स आपके आउटर बाउंड या उससे ज्यादा तो नहीं हो गया आपका आउटर बाउंड क्या था आपकी आउटर रेंज क्या थी 30 तो ये चेक करेगा क्या ये इंडेक्स की वैल्यू इससे ज्यादा या इवन 30 तो नहीं हो गई तो बच्चों अभी हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या थी 1 तो बच्चों ऑफ कोर्स ये नहीं हुई तो ये इस लूप को ये इस इंडेक्स को बच्चों लूप को वापस से क्या करता है आई ट्रेड करवा देगा टुवर्ड्स फॉर 
और ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है प्लस वन का इंक्रीमेंट कर देता है इन 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 द वैल्यू ऑफ इंडेक्स सो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स वॉज वन अब एक प्लस वन हो गया अब क्या वैल्यू हो जाएगी इंडेक्स की टू अब अगेन आपके पास डिस्प्ले होगा एंटर अ नंबर मैंने सेकंड बच्चे के मार्क्स एंटर करे लेट्स से द मार्क्स वर हंड्रेड द प्रीवियस वैल्यू ऑफ टोटल वॉज एटी नाउ एटी प्लस हंड्रेड नाउ द टोटल बिकम्स वन एटी अगेन नेक्स्ट इंडेक्स ये आपको फिर ऊपर ले जाएगा बच्चों एंड नाउ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम थ्री इंडेक्स वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगी हमारे पास थ्री एंड लेट से यूजर ने थर्ड नंबर एंटर करा टेन नाउ वन एटी प्लस टेन द वैल्यू ऑफ टोटल विल बिकम नाउ वन नाइनटी अब अगेन नेक्स्ट इंडेक्स फिर ऊपर जाएगा बच्चों नाउ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम फोर बिकॉज बाय डिफॉल्ट फोर लुक क्या करता है प्लस वन का इंक्रीमेंट करता है अब नाउ देन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन इंडेक्स की ये यहां पर चेक कर लेगा था वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज नाउ ट्वेंटी नाइन के ऊपर भी इसको ऊपर भेजेगा बट मैन द वैल्यू बिकम्स थर्टी या आपका लूप क्या कर देगा एंड कर देगा जब आपका लूप एंड हो जाएगा आपके पास टोटल टोटल सम इज नाउ स्टोर इन दिस वेरिएबल दैट इज कॉल्ड टोटल अब आपको क्या कैलकुलेट करना है आपको यहां पे एवरेज निकालनी है और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था बच्चों द फॉर्मूला फॉर एवरेज इज टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स सो लेट्स कैलकुलेट द एवरेज एवरेज विल बी इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय थर्टी अब मेरे पास एवरेज आ गई मैं इस एवरेज को डिस्प्ले करवा दूंगा आउटपुट एवरेज इज इक्वल टू कॉमा ए वी जी सर ये क्या करा आपने तो बच्चों पहले एक मैसेज लिखा हुआ आएगा लाइक दिस के एवरेज इज इक्वल टू and then the value of the average will be displayed so this was our first question that we performed up before i move forward ek sawal bachche ne kiya tha ki sir can we go with 0 to 29 yes sad yes sad you can go aap ja sakte ho theek hai koi hamare paas hard and fast rule nahi hai कि आपको वन टू थर्टी करना है लेकिन वन टू थर्टी करने से फायदा क्या होता है चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं होती चीजें आपके पास सिंपल रहती हैं चीजें सिंपल रहेंगी करने को तो मैं ये भी कर सकता था माइनस वन टू ट्वेंटी एट कर सकता था ना लेकिन हमें चीजों को क्या रखना है सिंपल रखना है वन टू थर्टी फाइन एटीन एटी नंबर इनपुट करवाने वन टू एटी फाइन अब इसके अंदर क्या होता है जब जीरो से आप इंडेक्स में स्टार्ट करते हो द थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड चीज आपके पास कॉम्प्लेक्स हो जाती है थोड़ी ठीक है सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डिक्लेयर index integer for index is equals to 1 2 output index नेक्स्ट इंडेक्स तो बच्चों ये आप लोग का सवाल है आप लोगों को मुझे आउटपुट बताना है 
कि स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा ये आप लोग को बताना है एंड वेटिंग फॉर योर आंसर स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा आफ्टर रनिंग दिस प्रोग्राम वॉट विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन वेटिंग 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 फॉर योर आंसर We have only one answer till now. ठीक है So now let's see. ठीक है, आई एम हैविंग मल्टीपल आंसर देखिए बच्चों अब देखो मेरा मेन एम है आज की क्लास का कि आप लोग के फॉर लूप का ना स्ट्रक्चर क्लियर करूं आप लोग का फॉर लूप का कॉन्सेप्ट ठीक करूं ठीक है सो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी वन मैंने यहां पे बोला आउटपुट इंडेक्स तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर सर वन डिस्प्ले हो जाएगा अब आप लोग को पता है जब ये नेक्स्ट इंडेक्स की स्टेटमेंट आती है तो ये बाय डिफॉल्ट फॉर लूप के अंदर कितना इंक्रीमेंट करता है सर प्लस वन तो अब ये नेक्स्ट इंडेक्स आपके पास ऊपर चला जाएगा और अब आपके पास द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम टू तो मैंने यहां पे अब जब डिस्प्ले किया अगेन अब क्या डिस्प्ले हो जाएगा टू अगेन आउटपुट इंडेक्स नाउ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम थ्री देन फोर आप डिस्प्ले करवाते रहेंगे और आखिर में बच्चों आपके पास जब वैल्यू फोर होगी ऊपर भेजेगा Now the value becomes फाइव आपने फाइव आउटपुट करी इसने यहां पर आके आखिर में चेक करा कि क्या इंडेक्स की वैल्यू फाइव हो गई दैट इज इक्वल टू योर आउटर बाउंड और आपका लूप यहीं पे एंड हो जाएगा दी एंड सो आप लोग क्या करेगा ये प्रोग्राम क्या करेगा वन टू थ्री फोर फाइव डिस्प्ले कर देगा ठीक है नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन लेट सी क्लियर इंडेक्स इंटीजर फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 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 टेन आउटपुट इंडेक्स index is equals to index plus 1 next index so maine deliberately bachcho thoda sa complex question diya this time again agar aap log ka concept theek hai agar aap log ka concept clear hai regarding the for loop aap bata do ki sir ye display hoga so i am giving you 1 minute If you know the answer, please write down in the chat option. But now, children, of course, I will do it. So that's the thing. अब्दुल्ला तो हमेशा आखिरी नंबर क्यों बताते हो सिर्फ <laughs> तुम बीच वाले सारे नंबर खा जाते हो और जो आखिरी नंबर होता है वो बस बता देते हो ठीक है लेट्स सी लेट्स हैव अ ड्राई रन द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी टू 
मैंने यहां पे बोला आउटपुट इंडेक्स स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो गया भाई स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा मेरे पास टू अब क्या हुआ इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन सो इंडेक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास टू तो टू प्लस वन अब वैल्यू क्या हो जाएगी इंडेक्स की द वैल्यू विल बिकम बच्चो थ्री ठीक है थी, थ्री हो गई इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को थ्री हो गई वैल्यू अब जब मैंने आप लोगों को बताया था नेक्स्ट इंडेक्स आता है तो बाय डिफॉल्ट फॉर लूप के अंदर कितना इंक्रीमेंट होता है आई टोल्ड यू पीपल कि वेन एवर दिस स्टेटमेंट कम्स नेक्स्ट इंडेक्स आपके पास हमेशा प्लस वन का इंक्रीमेंट होता है तो नाउ पहले वैल्यू थ्री थी इसने बच्चों प्लस वन करा नाउ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम फोर अब इंडेक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास फोर थ्री बच्चों यहां तक बन गई थी और एक इंडेक्स के अंदर इंक्रीमेंट किसने कहा आपके फोर लूप के एंड ने बिकॉज बाय डिफॉल्ट फोर लूप के अंदर हमेशा क्या होता है आपके पास प्लस वन का इंक्रीमेंट होता है बच्चों ठीक है अब मैंने डिस्प्ले करवा दिया फोर अब यहां पर क्या हुआ फोर <laughs> साथ यस यू आर राइट मैं इग्नोर कर रहा था आपके आंसर्स को फोर प्लस वन दैट विल बिकम बच्चों फाइव अब फाइव हुई वैल्यू नेक्स्ट इंडेक्स ने क्या किया एक इंक्रीमेंट करा द वैल्यू विल बिकम सिक्स अब यहां पे सिक्स था सिक्स प्लस वन द वैल्यू विल बिकम सेवन बच्चों नेक्स्ट इंडेक्स ने एक इंक्रीमेंट किया द वैल्यू विल बिकम एट मैंने एट आउटपुट करो बच्चो मैंने यहां पर प्लस वन करा द वैल्यू बिकम्स नाइन नाइन के अंदर बच्चों प्लस वन हुआ द वैल्यू बिकम्स टेन मैंने टेन आउटपुट करा नाउ द वैल्यू बिकम्स इलेवन तो मैंने यहां पे चेक करा क्या इलेवन इज ग्रेटर देन क्या इलेवन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टेन दैट इज द आउटर बाउंड तो बच्चों यस द कंडीशन इज द कंडीशन इज ट्रू और आपका लूप क्या होगा यही पे एंड हो जाएगा so you are going to print the even numbers from टू से लेकर टेन तक आपके सिर्फ इवन नंबर क्या होंगे प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बाई डिफॉल्ट फॉर लूप एक इंक्रीमेंट कर रहा था एंड वी ऑल्सो इंक्रीमेंटेड द वैल्यू बाई वन सो प्लस टू का इंक्रीमेंट होता गया हमारे नंबर के अंदर अगर ये आउटपुट बच्चों आप लोग को क्लियर है तो जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चेयर ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन ठीक है गुड अनाया आपको भी क्लियर है बेटा नाउ अब 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 जरा अब ट्रिकी सवाल है भाई लेट्स सी हुज गोइंग टू आंसर दिस हल्के हल्के अब आप, आप लोगों को फॉल लुक की मैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें करवा रहा हूं ना सो लेट्स सी फॉर एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री टू 23 आउटपुट x नेक्स्ट x अब डिस्प्ले क्या होगा वॉट विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन ओके वी हैव वन आंसर एंड वी हैव अनदर आंसर परफेक्ट सो The first value of x will be ट्वेंटी थ्री मैंने यहां पर बोला आउटपुट एक्स बच्चों स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले हो गया ट्वेंटी थ्री अब मैंने यहां पर कंपेयर किया क्या एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू ट्वेंटी थ्री हो गया आपका आउटर बाउंड क्या था बिकॉज ट्वेंटी थ्री और मेरा लूप बच्चों क्या हो जाएगा बिल्कुल यस कंडीशन आपकी यहां पर सही है और मेरा लूप यहीं पर क्या हो जाएगा इट विल बी एंडेड ठीक है सिर्फ ट्वेंटी थ्री डिस्प्ले होगा आपके पास Now, moving forward, बच्चो just give me a minute. Let's perform the last question. आज की class का
and the question is input age for 40 students display how many students are overaged so you need to display bachcho aap logo input karwani age 40 students ki and you need to display how many students were overaged? Note greater than 18 will be considered as overaged. So, but you Charlie's but you must have to check her night. Egg, but check your age input. Karte roge, karte roge, apos review display karbane, kitene, but che over age. So, here we have a new concept apply karna and that concept is called counting. We have to perform counting. So, let's start the code. I declare few variables. Declare age. Count. Index and of course they will be integers Now, whenever we need to perform counting, initially, kitne bachcho ki age 18 se zada hai, sir, zero. Initially, kitne bachcho ki age zada hai, bachcho, zero. Now, I put the for loop for index is equals to 1 to 40. Or index is equals to 1 to 40. Now, I have input the age of the age. Output. Age. 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 So, मुझे बच्चों क्या करनी है काउंटिंग परफॉर्म करनी है सो लेट्स सी इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया एंड इफ और मैंने यहीं पे क्या करवा दिया बच्चों नेक्स्ट इंडेक्स अब क्या होगा नहीं अनाया बेटा अब आप डिस्प्ले की स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकती आपको आउटपुट ही यूज करना है ठीक है पहले था पहले सिलेबस के अंदर था कि आप डिस्प्ले यूज कर लो आप प्रिंट यूज कर लो आप आउटपुट यूज कर लो एवरीथिंग वाज एक्सेप्टेड बाय द एग्जामिनर बट इन द न्यू फॉर्मेट इन द न्यू सिलेबस एग्जामिनर अब डिस्प्ले प्रिंट एक्सेप्ट नहीं करता वो बोलता है सिर्फ क्या करो जस्ट यूज वन स्टेटमेंट एंड दैट इज आउटपुट टू डिस्प्ले एनी स्टफ ऑन द स्क्रीन ठीक है एंड अगेन अगर मैं आपके सामने पीडीएफ ओपन करूंगा आपकी सिलेबस की आई विल शेयर दैट पीडीएफ ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप एज़ वेल सो यू कैन सी के सिलेबस के अंदर अब एग्जामिनर ने स्ट्रक्चर डिफाइन किया भाई एंड वी नीड टू यूज दैट स्ट्रक्चर ठीक है नाउ 
नेक्स्ट इंडेक्स अब बच्चों द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी वन पहले बच्चे की एज इनपुट करवाई अगर ये भी एज इज ग्रेटर देन एटीन तो बच्चों मैं काउंटिंग परफॉर्म करता रहूंगा और अगर ये एज बच्चों लेट से द एज वॉज सिक्सटीन तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा एंड इफ एंड आई विल बी मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट चाइल्ड और ये लूप आपका चलता रहेगा चलता रहेगा इंडेक्स की वैल्यू पहले वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव टिल टिल फोर्टी ये आपका लूप चलता रहेगा और एट द एंड ऑफ द लूप जब ये आपका लूप फोर्टी टाइम चलने के बाद एंड हो जाएगा तो मैं यहां पे डिस्प्ले करवा दूंगा दैट विल बी आउटपुट टोटल ओवर एज इज इक्वल टू कॉमा काम एंड वी आर डन विद दिस कोड एज वेल हाँ साथ बेटा अभी शुरू शुरू के कोड है आसान लग रहे हैं आपको आफ्टर सम टाइम अभी मैं बस के अंदर यही डिफिकल्टी लेवल है बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते सो so, लेकिन स्ट्रक्चरिंग आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बबल सॉर्ट प्रोग्रामिंग फंक्शन प्रोसीजर्स और क्या है आपके पास टेक्स फाइल्स डाटा बेस सो देर देर इज लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स डेट यू नीड टू परफॉर्म बहुत सारी कोडिंग है बहुत सारी चीजें डेट यू नीड टू परफॉर्म ठीक है सो फिर हल्के हल्के डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ता रहेगा अब 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 देखो स्कूल में अगर आपके टीचर पढ़ा रहे हैं तो आई एम होपिंग के ही इज यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर बिकॉज अब आपका स्ट्रक्चर मैटर करता है वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा रहे हैं वो कीवर्ड्स को कैपिटल रख रहे हैं वो काउंट को इनिशलाइज करवा रहे हैं वो इंडेंटेशन फॉलो करवा रहे हैं वो इफ की अलाइनमेंट यही फॉलो कर रहे हैं परफेक्ट परफेक्ट देन जबरदस्त जबरदस्त ठीक है तो बच्चों आप इसको हम लोग अब यहीं तक होल्ड करेंगे कल की क्लास के अंदर हम लोग फॉर लूप को ये आगे कंटिन्यू करेंगे एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म मल्टीपल क्वेश्चन फ्रॉम द फॉर लूप एंड एज वेल एज फॉर लूप के अलावा बच्चों हम लोग फिर मे बी पॉसिबल शायद वाई लूप को भी स्टार्ट करें कल के सेशन के अंदर ठीक है तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं इन अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे थैंक यू एवरी वन अल्लाह टेक केयर एंड स्टे सेफ